Good evening and welcome to Bugajski Hour. I am happy to be back again in Tirana to examine important global and local developments that affect the lives of all Albanians. I will also be answering questions from our studio audience and discussing important questions with a major national personality. Our guest today on the Bugajski hot seat is Ilir Meta, leader of the Socialist Movement for Integration. But first, I will give you my American perspective on the world. My subject today is American and Russian counterterrorism. Following the terrorist bombings in Boston, the Russian and US presidents agreed to intensify their cooperation in counterterrorism. Unfortunately, there are two problems with this agreement. First, Russian and American counterterrorist operations are based on completely different principles. And second, President Vladimir Putin's regime itself engages in state terrorism against unarmed civilians. The terrorist attack in Boston was carried out by two ethnic Chechens who became US citizens. One of the bombers recently spent six months in Russia and is believed to have received training in bomb making. It remains unclear whether he acted alone or was recruited by terrorists in the North Caucasus or by Russian secret services. The massive police operation in Boston underscored two radically different modes of counterterrorism. US police avoided any assault that could have harmed unarmed civilians or resulted in the unnecessary destruction of property. The Russian equivalent would be the eradication of an entire location where terrorists are hiding with hundreds of civilian casualties. This strategy was evident with the storming of a school in Beslan, North Ossetia in September 2004, when 380 children and teachers perished, as well as the gassing of 130 civilians in a Moscow theater by Russian special forces in October 2002. Guerrilla terrorism has been a direct response to Russian state terrorism, following the crushing of Chechen independence in 1999 and the murder of tens of thousands of civilians. Moscow engaged in brutal pacification programs in which entire villages were targeted for repression and the families of suspected terrorists were kidnapped, tortured and killed. Russian counterterrorism has created the very enemy that Moscow was supposedly seeking to eliminate. Chechen nationalism has now been transformed into a pan-Caucasian insurgency in which Islamic radicals from various ethnic groups engage in acts of terrorism. There may be two reasons for Kremlin outreach to Washington. First, it wants to depict anti-American terrorism as equivalent to anti-Russian terrorism and thereby to preclude US criticism of its brutal operations. Second, it is signaling that any planned disruption of the Sochi Winter Olympics in February 2014 will be ruthlessly suppressed. Unfortunately, the brutality of Russian security forces is likely to create the very conditions that counterterrorism is supposed to prevent.
It is time again for the Bugaiski hot seat. And our guest today is Ilir Mehta, leader of the Socialist Movement for Integration. Thank you for coming back on the show. Pleasure to have you here. With the elections very fast approaching, uh, I want to jump straight into questions about the elections. Uh, and first of all, let me ask you, why did you change coalitions and join the Socialist Party coalition, from the government coalition to the Socialist Party coalition? I presume you must be convinced that the opposition will win the election. But please, let me know why, why this happened now. I am uh, ka bërë gjithmonë në zjedhjet më të drejta në kushtet dhe rethanat historike, që nga do mos dëshmëri e krimit të saj, dhe u krua si një forcë e cila kaloj nga qeveria në opozit, që ose kemi parasysh kushtet kur patëm debatet forta me lidershipin e Zotit Nano dhe të Partisë Socialiste në atë periud, e në vimësi. Në vitin 2009, pas djetit 2009, për erët par, kemi një koalicion mi disë partijës demokratike, si një forcë e djatë, dhe Elvizje Socialiste për Integrim, si forcë e majtë, si forcë socialiste, socialdemokrate, që natyrisht u imponua nga rezultati i zjedeve, dhe një kosishtë nga pa mundësia për të realizua një koalicion me partin socialiste, e cila duhet të teksuar që i kështë përjashtuar të gjitha mundësit e i bashkëpunimi para zgjedhe të vitit 2009 me Elvizion Socialiste për integrim. Pra koalicion e partin demokratike, ishte i vendim shumit drejt për kohën kërë umorë, sepse ishte vetë mja nërë që ne mund të kontribonim për stabilitetin e vëndit, por nuk ishte një produktin i natyrshëm. Sot ju me të drejtë bënë një pyetje që e kam bërën për para edhe shumë kolegë të tjerë, e cila o mendoj se i ka marë paka shumë përgjigjet e saj, të cilat kanë të bëjë me faktin se dëvizje socialiste për integrimë është e bindurë, se pavarësisht dhe nga bashkëpunimi këtyre 4 viteve në partinë demokratike, pavarësisht dhe nga disa rritje të rëndësishme gjatë kësaj periude, një problem që sidomos u shtua gjatë vitit të fundit, ishte kishtet bënde pikerisht me vendosmërin e lidershqipit partijës demokratike për të marë drejtimin e shumë institucioneve të tjera, të cilat normalisht duhet jenë sa më të pavarura. Dhe në këto kushte, edhe në gërë që lidu me reformat e dura për integrim në Europian, edhe duke u bërë edhe me i vështirë, pasi edhe opozita për ndje gjithë një dhe me marginalizuar, dhe natyrisht që përqëndrimi i kjo tendencë për të përqëndruar të pushtetet, është një shqecim për demokraci në përgjësi, dhe ne besojmë se me këtë vendim konstruktiv, transparent dhe në kohën e duhur të të japim një kontribut për të vendosë një kulibër tri politik në vënd dhe një kosisht për të ribalancuar pushtetet që ka shumë e rëndësishme për të bërë demokracin tonë më vitale dhe më të shëndechme institucione tona më funksionale, por edhe për të rrigjadhërua shumë potenciale ekonomike, të cilat për momentin nuk japin ato rezultate që do duhet kënajsh një kërkesat në rritje të shtetarve tanë, edhe për një arsyet e një vetë kënajsie të madhe të lidrëshqipit të qeverisë me situatën në ekonomike në vënd. When you say concentration of power, do you mean creeping authoritarian tendencies within the government? 
that you oppose? Uh, and there's a fact that uh, class in veto, this is a Parti Demokratike duhet kështë bërë përpjekje më të më dha për një president konsensual. Uh, një kosisht edhe për drejtimin e shumë institucionet vëndit, duhet kështë patur një proces më gjithë përshirës. Uh, dhe naturisht të gjitha këto shqecime, sjelin edhe problemi dhe reziku në autoritarizmit, i cilin fakt u demonstrua në mënyrën më të qatë dhe më të papërmbajtur në rastin e ndryshimit, në mënyrë arogante, antikushtetuse dhe talishme të një antarit të komisionit qëndëror të zgjedeve që ka siel jo pak pasoja për besu shmërin e standarteve të zgjedeve në cilat ne kemi hyrë. Was your split with the government, would you say, amicable? Was it a velvet divorce or is there more of a, of a conflict now between your party and the governing party? I think it was a very difficult time to do the Koha, but I think it was a very difficult time to do it with the government, which was a very difficult time. Ne duhet kuptojmë që demokracia funksionon në bastë të marveshjeve, gjithashtu. Ne kemi që një forcë politike të për serioze në respektiv në marveshjeve, në shdo ko, si me partinë socialiste, në të kaluar, në apo me partinë demokratike, mund të kemi patur mendimet ndryshme për qështjet ndryshme, por asë njëherë nuk kemi synuar të i prishim në marveshjet për arsye jo shumë të rëndësishme apo madhore, por sigurisht që ishte përfundimi një marveshje dhe me ndoj që është një rast i parë dhe kjo është një risi që si e dhe Ligja Socialiste për Integrim ku përfundon një marveshje në mënyrë më konstruktive edhe më civile. Going back now to the, to the elections themselves, as you know, there's been a lot of uh, let's say conflict over the Central Election Commission, a lot of discussion. Uh, the government replaced one of the seven, this is for our American audience in particular, the government replaced one of the seven Central Election Commissioners who had been nominated by your party since you left the coalition. Since then, from what I understand, three opposition members have left the CEC, uh, which makes it into a body that's not fully constituted or not f presumably not fully functional. How will this impact on the elections, do you think? Me ndoj se egziston në një dalimi qartë me disë komisionit qëndoror zjedhe në të kaluar dhe komisionit qëndoror zjedhore aktualisht si institucion, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me përfajsues të partive, por këtu kemi të bëjmë dhe me një institucion që bazohet të kë balancimi, por kemi të bëjmë me një institucion të pavarur, ku naturisht antart e ti propozohen nga forca të caktuara politike, por me kushte shumë të qarte ligjore, që të mos kënë qënë të përfshirë në jetën politike, në të kaluarën, që tjenë ekspert, e kështu me radhë, që do të thotë se pavarëse dikush do t'i propozoj për dejsa i zgjedhë parlamenti, për fundit parlamenti zgjedhe dhe antarë të gjukatës shqetuse, zgjedhe antarë të gjukatës lartë, në fund të fundit të do t'je njerës me një integritet të cilët pas i bëjnë betimin fërë dhe tyrën e tyre, duhet të respektojnë vetëm ligjin dhe kushetutën. Egziston me qëlim një keqë kuptim i firmëzuar së do mos kohë të fundë nga propaganda e partiz demokratike për të justifikuar këtë shkelje të rëndë të ligjit dhe të pavarësis të këti institucioni, sepse u shkelën në mënyrën më flagrante të gjitha procedurat të demokratike. Një kosisht, duhet kemë parasysë se të gjitha antarët e komisionit që ndorë të zgjedeve janë zgjedur me konsensus, pra janë votuar nga kuvëndi, dhe kanë marrë një shumicët të për të gjërë nga të dy kratë 
politik. Dhe kjo ka që një lëvizje e palishme dhe e njanshme, dhe lidhë me pyten tuaj se që mund të ndodhë për të artën, pra që duhet ndodhë është që të rivendoset besimi të komisioni që ndodhë i zgjedeve si një institucioni pavarur, dhe kjo nuk mund ndodhë pa rivendosje në konsensit. Tu nuk betë fjala për fatin e një individi, apo qofte të shtatë individve, që përbëjnë antarin e komisioni që ndorës gjithë, këtu betë fjalë për besu shmërin e këti institucionet. But will the opposition bloc fill the seats now on the Central Election Commission or not? In other words, what are, what are the options between now and the elections? Së pari, nuk është opozita ajo që ka iniciuar ndorheqje të tre antarve të tjerë, ato kanë që ndorheqje individuale, me deklarata të qarta publike, dhe këtu nuk është qështja për të plësuar disa vënde, apo për të tunsuar disa ekspert të tjerë, tu kemi të bëjmë me qëshin e besu shmërisë së KCZ-s dhe të garancive për cilat ka nevoj opozita dhe i gjithë procesi që kjo komision të mos jetë vegel e majorantës apo qofte dhe e opozitës. Përse kjo është i garanci për të gjithë procesin dhe për gjithë qytetarët. Kjo natyrish kërkon një dialog dhe vullnet konstruktiv dhe midi spalve. But is there a danger that the elections could be affected in a negative way if, or if the Central Election Commission doesn't have its full share of members, the full seven members? Or are there other options? Naturisht, standardi zjedeve është sënuar. Përdesa është shkelur ligji dhe fryma e kushetutës në mënyrë të qartë me veprimi që ka ndodhu në parlament. Por, opozita, pavarësish nga vullneti saj dhe përpjeket e saj konstruktive për të rindërtuar besimi në rreth të komisioni që ndërorë të zgjedeve, nuk ka synuar dhe nuk synon në asë që momentë që të blokoj procesin e zgjedeve dhe akom të e për si që ka dëshirë të shpredë vazhimisht të zotë i Berisha që ti bëjkotoj ato. Kjo gjë nuk mund ndodhe, nuk ka për të ndodhe, sepse opozita është e bindur në rëndësine këtyre zgjedeve për stabilitetin dhe për të artëve në Europianet të Shqipëris, dhe pa dyshim që opozita nuk mund të bëjkotoj fitorin e saj në 23 qërshorë. Për kundrazi, do tjetë detyruar të marrë masat të tjera për të garantuar mbrojtje në votës të shtetarve shqiptarë, në gjithë që natyrish nuk është shumë normale, kur kemë parësysh që jemi në vitin 2013 dhe askush nuk duhet tjetë i shqetsuar nga cënimi i të drejtës votës dhe aqë më të epër nga reziku i keqë numërimit të saj. So you don't agree with the, presumably with the Prime Minister's assertion that the opposition is boycotting or trying to postpone the election because it fears losing the ballot? Absolutisht. Kjo është i propagandë që Prime Minister Berisha e bënd për të nëzitur sa më shumë militantët e ti, por e vërtet ashtë këtë ndryshë, po zita është e interesuar të afroj zgjedhet, në mënyrë që të afroj ditën e fitores së saj, dhe natyrisht që fitoria e opozitës, unë jam i bindur, dhe për këtë që nëron dhe lëvizja socialiste për integrim në këtë koalicion, nuk do tjetë dita e parë revanshit një pale ndaj palës humse për kundrazi, por do tjetë dita e parë ku vëndi do tjetë mi qëtë nga një politikë të për konfliktuale dhe ndarse e cila në fund fundit ka dhe përgjësin kërësore për atë që Shqipëria nuk ka rritur dot në mardhënjet me bashkimin Europianë. Let me ask you your response to, to comments by some officials in America and the European Union <coughs> regarding the independence of the Central Election Commission, uh, in which it has been said that 
its independence should be respected and that changing rules does not inspire confidence in the elections but could put Albania on a collision course with both Washington and Brussels. How would you respond to that? For the fact that the activities of the European European boycotting the professors of the Cheveris, naturally, uh, the company rapport jo shumë bashkëpunuese ashtu si çdo të jetë midis uh, qeverisë si përfaqësues e gjithë popullit shqiptar me uh, bashkimin evropian me komisionin uh, evropian dhe kjo nuk është uh, normale dhe nuk na ndihmon të ecim më shpejt në rrugën e integrimit po edhe të zhvillimit të uh, vendit për derisa uh, pati një nxitim të jashtëzakonshëm dhe në rastin e veprimit arbitrar për uh, largimin e jantari, heqen e jantari të KCZ-s, kur përveç konsensusit me cilin është bërë kodi dhe janë zgjedhu gjithë antarë të KCZ-s në të kajluar nga dy palët, nuk do të harojmë se një faktor uh, kyç që ka bekuar këtë kod, uh, absolutisht që është faktori në dërnëkomtar, komuniteti dërnëkomtar, i cili ka bër kur është dur dhe rolin e, jo vetëm të facilitusit, por edhe të negociusit midis palve për patu këtë kod dhe këtë zgjidhje për komisionin që ndërorë të zgjedeve. E, siguri që ka një nervozizëm nga ana e qiverisë në raporte me partnerët të ndërkontarë, i cili është një kosto për vëndin dhe e thjesht për individ të caktuar, sepse mardhën të Shqipëris me perëndimin janë jetike dhe janë e vetëmi alternativ, nuk ka një alternativ të dytë, a e që më tepër nacionalizmi elektoral që së mund tjetë kursësi. Well, well, how important are these elections for Albania? Because we've had a series of elections over the past 20 years that have, that have never received a full stamp of approval by the international community. And there's so much focus now on getting it, for Albania to get it right on this occasion. How would you underscore the importance of these elections, particularly for the Albanian public? Janë zhjede tepër jetike, të theksuar në mënyrë të qartë nga drejtusit më të lartë bashkimit e Europian dhe profesusit më të lartë edhe të shtetë bashkurat të Amerikës, sepse në fund fundit të cilësia e zhjedeve të tregon në cilësin e gjithë funksionimit institucioneve në tartëm, që nga parlamenti ashtë, që nga qeveria, që nga institucionet e drejtsis, dhe një kosisht ka bëjme besim në qëtëtarve të këtë demokracia dhe të këtë rëndësia e pjesmare së tyre dhe për mes votës. Dhe në këto kushte kur për fat të keqë lidershipi i partisë demokratike që duhet të tregoj për gjeshmërin dhe vetë për mbajtjen më të madhe për standartet e këtyre zgjedeve, po silet në një mënyrë nervoze, arogante dhe aspak të kujdesme, naturisht që rritet përgjësia e opozitës për të garantuar akom të e rotacionin dhe në qofë se do të kenë probleme zgjedet, dhe naturisht që problemet kanë filluar me vetë standartin e ullur të komisionit që ndërorë të zgjedeve, si një komision, si një administrua si pavarur i këti procesi dhe i besushëm, mënyra e vetme që Shqipëria të kaloj testin e zgjedeve është rotacioni, sepse vetëm rotacioni do të linte me hije disa nga probleme për cilat ne fatkesish për flasim. Again, a question that's of particular interest in Washington. What else can we expect between now and the elections? I mean, are there some other problems that are waiting in the wings, some potential confrontation that we're not aware of that you could uh, maybe, maybe warn us about? Ne nuk dëshirojmë të shohim problemet tjera të cilat nuk e përmirsojnë klimën e besimit të këzgjedhjet dhe nuk kërën mundësin qytetarve që të bëjnë 
më të qarta diferencat me dhe ishtë alternativave dhe programeve të forca të ndryshme politike. Me atë të ne jemi këtu për të treguar vëllnetit dhe vendosëmërin tonë për të shërbyër përmishësimit të kësaj klime dhe një kosishtë për të garantuar rotacionin dhe ndryshimin pas datës 23 qëshorë. Well, a very important component in any election is, is not only the legitimacy of the election, but the acceptance of the legitimacy of the election by the public, as well as by the losers. The question I have is, if the Democrats lose, are they willing to give up power? And conversely, if you lose, would you accept defeat? Mendoj <laughs> se... Janë në dy qështje të ndryshme legitimiteti dhe si të thuashtë legaliteti. Legitimiteti është shumë më i rëndësishëm, është besimi i qëtetarve se vullneti tyre është sankcionuar në rezultatin e zgjedeve dhe naturisht edhe bindja edhe komunitetit të ndërkomtar se është respektuar vullneti, liri, qëtetarve të këti vëndi. Në këtë drejtim, ne jemi të bindur se fitoria e opozitës në zjedit se të tre qërshorit të është edhe garancia me madhe se zjedit do të kenë legitimitetin në e dukur, jo vetëm përbalë qëtetarve tanë, po edhe përbalë faktorit ndërkomtar, si do të reagoj lidërshipi partisë demokratike. Unë mendoj se kjo është një e drejtë e tyre, po nuk kam asë një arsye që të besoj se nuk do të pranoj në rezultatin e zjedeve, sepse këto janë modelet të vëndëve që janë shumë, shumë largë Shqipëris dhe Europës, apo aqë më keqë se mundodhi si që ka ndodhur në i vënd kaluarën ku presidenti është larguar nga detyra duke marrë kariken me vete në shtëpi. Besoj se ne jemi pavarësish nga këto vëshisi, jemi një vëndë që kemi arritur disa standarte, jo më të lartat e demokracis dhe naturisht që rotacioni duhet pranot nga të gjithë edhe pse jo nga të gjithë me dëshirë. We will break briefly for a few ads. We're always worried, of course, in Washington that the Balkans are not yet fully stabilized and so elections are a time of looking to see what progress has been made, you know, how far democracy has been consolidated, how much social stability there is in the country and so on. Let me ask you bluntly, is there a danger of public unrest uh, and potential social conflict, either if the elections are not accepted as uh, legitimate by one side or the other, or if indeed they fall short of international standards and the public gets extremely frustrated? I mean, do you think there is this potential danger of social conflict in Albania? In other words, street politics, street conflict. Uh, personally, so nuk e shikoj për momentin të rezik, pavarësisht nga reziku që u qëndronë në zgjedeve vazhdimisht mbi kokë nga dëshira e lidrëshibit partisë demokratike për të imponuar një arbitraritet tërsisht jashtë kohës në cilën e jetojmë, duke dashur të kryo i den se mund të ndodhi gjithdo gjë. Kjo është e pa mundur, me ndoj unë, por absolutisht që theksoj dhe jetë tjetër, që do të ketë një diferencë binëse, nuk do të jetë diferenca me 10 vota si në rastin e bashkisë tiranës, do të jetë një diferencë si pas me ndimit ti me të pak të në 200.000 vota në këto zgjedhje, ku më duhet të theksoj që për erë të parë në këto 23 vjetë të gjitha forcat politike të së majtës janë së bashku dhe jo e të më kaqë, po së bashku me to, 
kemi edhe forcat të spikatura që kanë qenë të djath apo në, në qëndër, ndërko që e djath ta paracitet e përqar, si rralë në njërë tjetër, duke patur konsiderat sfidën e partis fryma e redemokratike të ish presidentit topi, një nga eksponentet kërësor të partis demokratike gjatë tyre dy dekadare. Pra do kemi një feren të për bince, Naturisht që jemi të shqetsuar për probleme që janë shfaqër apo mund të shfaqën, por unë, së dhe që jam i qëtë dhe i bindur, sepse e, duke qënë i bindur në e, sigurin e këti rotacioni, jam i bindur që vetë rotacioni do të lërë në hije edhe disa probleme që janë shfaqër me standartin e zhjeve për fatë të kejtë dhe i tani. Let us go back a little bit to your time in the governing coalition. Um, and what you think your party or the coalition itself managed to achieve? What were the successes and the failures during that time? For instance, I've heard some observers have criticized uh, the Ministry of Economy, for example, over the privatization program, uh, the Ministry of Health because of the still continuing, let's say, poor condition of the Albanian healthcare system. How would you respond? What were the successes? What were the failures? Uh, duhet kemi parasysh se uh, Lvizja Socialiste për integrimë ka qënë në një uh, situatë delikate. Së pari, sepse uh, Partia Socialiste duke mos dashut pranon të koalicion lësisë në partin demokratike, të energjit e saj më kontestuse dhe më negative i përqëndroj të kë Lvizja Socialiste për integrimë në uh, qeveri. Por i kosisht edhe Partis Demokratike në një farë mënyre interesante që shumë probleme ti adresoheshi në Levizje Socialiste për integrim. Duhet kemi parasysh raportin real me disë lësijis dhe partijis demokratike në qeverisje, ku vërtet ka qënë në një bashkë qeverisje, por kjo ka qënë si tush një bashkë qeverisje, ku lësi ka qënë një faktor i rëndësishëm për shumë qështje politike, por në nivel në qeverisja s'ka që një faktor modest, duke patu parasysh edhe e, shkallën e përfajsimit ton e, e, parlament. Letë e, vim të disa të shështje më e, konkrete. Përsa i tako në procesit e, privatizimit, nuk mendoj se gjatë e, këtyre 4 viteve ka ndodhur ndo një privatizim jo transparent për kundrezi, edhe pse mund të mos kënë qënë në të sukses, mësë ku kse ka qënë në rasti i alë petrolit, procesi ka qënë të për transparent dhe nuk ka qënë thjesht një proces i drejtuar nga i ministri, për ka qënë një proces dhe i përgjësi e gjithë qeveris. Nëse kemi rastin e dështimit të qezit, ky është një privatizim i realizuar me ko, pra gjatë mandatit farë partis demokratike. Pra, nuk mendoj se qeveria ka patur problemet e saj për shkak të mos angazhimit të lëvizje socialiste për integrim. Let ma imë rast në shëndecis. Ky është i rast i cili duhet të kapur në themelet e ti, sepse është e vërtet që ka jo pak probleme, por të mos harojmë se problemi më i madhë është mungesa financimit të këti sektori ka ishtë të rëndësishëm dhe ka që jetik. Macedonia që është një vënd me një popullësim më të vogë që Shqipëria ka një budgetë shumë më të lartë se sa Shqipëria përsa i takon në shëndecis. Pra, standartet tona të financimit të këti shërbimi janë më të ullëta se të vëndeve në rajon pa patru konsideratë parametrat të të tjerë, ose majmë dhe i rast tjetë vendosje në të vëshësë për barnat. Nuk ka qënë një iniciative lësis, ma dhe është kundështuar nga Ministri lësis, ka qënë iniciative Ministris Finansëve dhe është vendosur me shumit zvotash në qeveri. Naturisht dikush më në thotë pëse Lvizja Socialiste për integrim nuk prishi marveshjen për këtë qështë, apo për një qështje tjetër, por qëllimi ju nuk ka qënë për të gjetu rastin për të prishur një marveshe, për për të bërë për pjeket më të mira, 
duke pasur në konsiderat se dhe situata politike ka qenë jo pak e tensionuar për të shkuar në mënyrën më të panushme dhe normale drejt për fundimit të kësaj marveshe, natyrisht duke ingritur probleme dhe shqecime tona. Apo ka patur ase kur mund të prishe marveshja, si kur se ka qenë po për një arsye madhore, që kishet bënte për raportet e Shqipëris me NATO. Dhe rasti ka qenë kur ka patur një iniciativ për të ndryshuar për e kligjin për shërbimin në e ligjim për shërbimin informativ në mënyrë të pa dakorcuar me NATO, që ka ishte një detyrim i qeveri shqiptare cila disa vite pas antarësimit NATO ishte detyruar që për legislacionin që lidhej me qështet e sigurisë të konsultoj me NATO. Dhe këtu qëndrimi ka qënë i qartë, është bëri qartë edhe publikisht edhe në parlamentë dhe natyri që ka patur një reflektim. Pra, Mendoj se ka patur shumë qështje të cilat kanë shpeur diferencat e ndryshme, ashtu si kurse mendoj se ka dhe mjaftë të gjëra pozitive që janë bërë dhe falin sistimit të divizjës socialiste për integrim, do mos shumë letësi përse të akon biznesit fason në vënd, që është biznesi më i madhë punë dhënës në vënd, Shqipëri, ku janë bërë shumë letësira pozitive, falë edhe iniciativës të lëvizje socialiste për integrim. Assuming that the opposition will win, as you seem convinced, are there any particular ministries that you would favor that your party would want in the next government? It may be premature, but it's always worth thinking ahead. Mendoj se kjo është që shkam e pa rëndësishme. Për ne është e rëndësishme ti kontribojmë realizimit të këti rotacioni. Kjo rotacion mendoj është shumë i rëndësishme për gjithë vëndin. Nuk është i rëndësishme vetëm për ata të cilët sot ndije në opozit me qeverin. Besoj se dhe vetë partijis demokratike kjo rotacion do të shërbej për të bërë më toksore, për të njërë më mirë realitetin dhe për të rikonceptuar vetë vetën në kuadrë të sfidave të ashme që ka vëndi dhe natyrishtë që gjithë që ka tjetër mbetet për të vlerësuar pas gjithë dhe pas rezultatit të të tyre. Well, let me turn to the EU question, because this is an extremely important question for Albania. <coughs> Who would you say is primarily responsible for the inability to pass the legislation necessary to gain candidacy status for Albania? This is something that's been ongoing for the past year, and I think a lot of people assume that the legislation would be passed before the elections. What's the reason for the blockage? Mendoj se arsua kryesore e cila është një arsua politike dhe përgjithshme është pikërisht jo vetëm ndjenja e opozitës si e përjashtuar nga institucionet por natyrisht edhe një munges fleksibiliteti nga anë e lidershipit të partisë demokratike. Unë jam i bindur se në rrasën e do të kishim arritur të zgjidhim presidentin me konsensus, endoj se situata do të kështë qënë më pozitive. Letë të shojë më rrasët e emërimeve të fundit në disa nga gjykatat më të rëndësishme të vëndit. Ka shumë nëzitim për të plëcuar vëndet të në një mënyrë të njanëshme. Dhe mos harojmë se miratimi i njërit prej tyre tre ligjeve, a i për gjukatën e lartë, para zgjedeve, mbarte dhe shqecimin e opozitës, sepse kjo do t'i kërën të mundësin në partiz demokratike që të plotson të shumë vënde të tjera në sistemin gjyqësor për para zgjedeve, me në mënyrë të njanëshme. 
duke patur probleme dhe shqetsime, përsa i takon pavarësisë sistemit gjysori, vetëm gjykatës lartë, asaj administrative, e kështu me ratë. Pra, është feluar kë ngërq, i cili natyrish në filimet e ti mbartë edhe një përgjësit të qartë të lidrëshqipit të opozitës. But would you say that the EU may be losing some of its conditionality, uh, uh, let's say, principles, influences in Albania because of the fact that this legislation has not been passed? And I know much of the EU expected it to be accomplished, to be finished before the elections. parlamentit aktual dhe duhet të bërë gjitha përpjekjet për të arritu është doloj kompromisi se kjo është një interes të vëndit dhe të mardhën e tona me bashkimin evropian dhe vetë një mënyrë që Shqipëria të marrë stasë në vëndit ka e ndatë të pak të ndej në dhjetor të këti viti është që këto tre ligjet miratohen gjatë tyre dy treave Ne do të qikojmë dhe do të bëjmë përpjeget tona dhe shpresojmë që të ketë një përgjeshmëri pozitive nga të gjithë aktorët. Let me go on to sort of party ideologies now, party programs. Would you say that Albania now has two distinct blocks, the left, center left and the right, or the center right? And if that is the case, what is the difference between them? For an Albanian voter, Uh, who may not know the history of uh, socialism or the, 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 the right wing. What are the choices here? What are the differences? Well, I think that the Kadis and the people who are in the past, 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 who por mendoj që vinë nga perceptimet e ndryshme për realitetin. Natyrisht që si pas me ndimitim, partia demokratike ka bërë më të mirë në mundshme gjatë tyre 8 viteve për drejtimin e vëndit. Mirë në mundshme si pas mund si vjetë e kapacitetetve të saj dhe duket të që aktualisht lidëshqipi sa jeton në largë një realiteti konkret. Mjafton të shikojmë dhe po të gjojmë vazhdimisht në fjalime që të cilat mbartin edhe një mbartin edhe një frëndzim si të është nga e kaluara e largët ku duke referuar situatës aktualet krizës ekonomike, financiare në Europa, po në botë, shojmë që Shqipëria ka sot edhe delë më mirë sa Gjermania, po vëndet tjera. Duke mos njohë realisht të kapacitetet dhe mundësit të realit që ka vëndi për një zhvillim më të shpejt për të plëcuar më mirë pritëmërit të e qytetarve ta, apo vëmë mëre një premtim spektakolar të partis demokratike për hapje në 250.000 vëndeve të reja të punës gjatë 4 viteve. Gje që nuk përpuset as pak me atë që ka ndodhë gjatë tyre 8 viteve dhe duke patur në konsideratë se rritmet e rritjes ekonomike e kanë rënë premtimet të tila të regojnë se ndryshimi dhe rotacion janë të domës doshëm, sepse koha i gjate që ndryshimit në pushtet ka fjellë një shkutje nga realiteti dhe nga problemet reale dhe nga problemet konkrete që kanë qytetarët. Ndërko, unë besoj se problemi kryesor në përvëndin për sistemin ton të demokracis, i cili natyrisht ka impaktin e ti dhe efektin e ti edhe përse rakon zhvillimit të ekonomikë, si përmarje së lirë, punësimit e merat, pikrish pra thelbi e ti ndryshimit dhe mos doshëm që duhet ndodhin në 
në Shqipëri nuk ka të bëjë thjesht me të djathën apo me të majtën, por ka të bëjë me me mbrojtje në demokraci son, nga reziku i përqendrimit ku shteteve, nga reziku i autoritarizmit, i cili si e pasojat e ti në demokraci, si e pasojat e ti në gjysor, si e pasojat e ti në bredat e njëriut, po si e pasojat e ti edhe në vendimet ekonomike në impakti në të drejt për drejt që ato kanë për jetën e qytetarve tanë. Dhe aktualisht është e qartë se lidi Shqipi Partis Demokratike përfajson një model gjithnjë dhe më autoritar, i cili kurse si nuk jep shpresa dhe garanci që do të kemi një zhvillim shumë dinamik të si përmarje së lirë në vënd, apo se në vendimet e një qeveriet ashme do të kemi një gjithë përfshirje për të patur vendime sa më të drejta për zhvillimin strategjik të vëndit, për zhvillimin e ekonomis, për përmishësimin e klimës së biznesit e kështu me ratë. Adin të dhe, let me bring up the nationalist question. We've witnessed at least a few weeks ago, a few months ago, increasing nationalist rhetoric by some parties, by some leaders. From what I have been able to follow, you tended to stay out of this, uh, uh, let's say, nationalist discourse that crept into politics. Let, let, me, let me find out, why did you avoid this? Why do you think this is potentially damaging to Albania? Uh, and why do you think certain parties and certain leaders have engaged in nationalist rhetoric? Sepse Balkani dhe Shqipëria si pjesë ti, kanë vetëm një alternativ për të mos u këthyër pas dhe për të ecu për para dhe për të ecu më shpejt që është integrimi e Europian. Jo thjesht si qëllim vetë vete për si një instrument, si një projekt i cili në ndimon të gjithve të zhvillojnë bashketesën dhe të arrim ato standarte sigurie, ekonomike, sociale të cilat të janë në vëndet më të zhvilluarat të Europës. E kundrëta e integrimit e Europian ka qënë dhe mbetet të nacionalizme, të si një antiprojekt që nuk sjellë asë një zhidhje, po që sjellë vetë më probleme në rastin më të mirë dhe në rastet më tragjike, sjellë gjak dërdhja dhe tragedi pa fundë. Pse ne kemi patur një rritje të retorikës nacionalisë e kote fundit? Një nga rësyet është se edhe nuk kemi bërë progresin e dur drejt integrimit e Europian. Në vitin e partë qeveris, apo të bashkë qeveris e sonë e partinë demokratike, në arritëm një objektiv shumë të rëndësishëm që ishte liberalizimi vizave. Më pas, për fatë keqë, procesi statusit vëndit të kandidat, hyri në ingësh për shkak të këtyre raporteve, jo bashkëpunuse, midis opozitës dhe majorantës. Dhe natyrishtë që u krua dhe një loj frustrimi, që u shpizua nga element të caktuar për të plëcuar këtë loj vakumi që u krua në raportet tona të integrimit me bashkimin në Europian, për mes nëzitjes nacionalizmit elektoral. Dhe sigurisht që është për të ardhu keqë, që në një moment të dytë, kjo për thuaj se u këthyë në një epidemi të përgjishme, gjë që edhe e vur i vëndin tonë, pa të drejt do të thosha unë, në qëndër të disa kritika dhe të partnerve ndërkomtarë. Dhe them pa të drejt, sepse Shqipëria arritje më të madhe gjatë këtyre pakto në 14-15 viteve që nga periuda e luftës Kosovës ka patur politikën e saj jashtë zakonisht konstruktive bashkëpunuse në rajon dhe gjithmonë është vlerësuar me superdativa për këtë kontribut jashtë zakonshëm që ka dhëmë. 
Kona e Luftës Kosovës dhe pasaj në periudhë në krizës e Macedonis dhe në vazhdimësi. Përse erdi kjo, mendoj që deficitet që u kryua në proces në integrimit europian, por edhe disa probleme ekonomike sociale në rritje brënda vëndit, e solën si një mënyrë kompensimi, një frimë të panevojshme nacionalizmi, natyrisht me qëllime elektorale. Me i të të, unë besoj, theksoj dhe e tjetër, se patriotizmi më i mirë është të shërbej mi të grimit të Europian të Shqipëris dhe së dyti, jam i bindur, kam qënë dhe jam i bindur, se kombi shqiptarë është aji që ka fituar më shumë se shdo kombi tjetër, pas rënje së perde së ftot, nga filimi i epokës integrimit të Europian në rajonin ton dhe në pjesën ton të kontinentit. Letë shojmë Kosovën, shojmë pozitën e Shqiptarve në Macedonia, apo të atyre në Maltëzi, Shqipërinë, antare e Natos, apo një vënd që ka demonstrua qartë vokacion e sa Europian, pavarësisht nga pengesat që politikanti si elin këti procesi, dhe në këtë drejtim unë në mbetem i bindur se kjo është e vetë një arrup për Shqiprin, për vëndet e tjera të Balkanit, por edhe për Europën, në mënyrë që Balkanit të mos jetë një problem për të nëtarta. Is this something we should be concerned about during the election campaign itself? In other words, the, the raising of the nationalist question, uh, raising of patriotic sentiments uh, during campaign speeches, during rallies and so forth. Is this something that the international community should be watching closely? Naturally, the committee of the government of the government of the government of Shqiprin, por edhe për atë që do përfajsoj Shqipria ma së tyre zgjedeve. Pra një Shqipri me zgjedeje të vlerësuara, me zgjedeje të besushme, është një partnere shumë me besushme për shtetë bashkura, për bashkimin e Europian, edhe përse të akon politikës rajonale dhe ndikimit të saj në raport me vëndet të fqinja, apo me Shqiptarët, ku do ku ata jetojnë. Unë besoj se i qëtëtarët të shqiptarë absolutisht që nuk do të gënjen nga retorika boshe nacionaliste për qëllime elektorale, apo edhe përqarse dhe konfliktuale, dhe ata do të votojnë për të plotësuar atë ëndër që ende ka shumë kumë për të realizuar që Shqipëria të bëhet si e gjithë Evropa dhe absolutisht kjo është dhe tyre parë patriotike me ndojunë e shdo qytetarit të këti vëndi. Një Shqipëri e standarteve europiane, shërbimi më i mirë që mund të bëjmë gjithë kombit shqiptarë dhe të gjithë shqiptarëve ku do këpë ta jetojnë. Sepse është një Shqipëri që do të ketë një ndikim dhe një rol shumë më të mirë për t'i përkraur edhe ata në qështjet e tyre të drejta të afirmimit dhe po kështu bashkime Europian është projekti që zgjithë të gjitha problemet e kombit shqiptar, por edhe të vëndeve tjera të rajonit. Is Albania ready to join the EU, would you say? I hear mixed opinions on this, and if so, how soon? And related to that, will EU membership or the promise of membership resolve Albania's problems? Duhet kemi në konsideratë se e vetë një rrugë për Shqiprin dhe për Balkanin për të ecu në rrugë në zhvillimit dhe të progresit, është të ecim në rrugë në antarësimit drejt bashkimit e Europianë sepse gjdo devijim nga kjo rrug, pa dyshim që do të naqoj në problemet të sëkaluarës. Dhe kjo do tjeti probleme edhe për zhvillimin ekonomik, për projektet e përbashta, strategike, 
që zhvillojnë të gjithë rajonin tonë. Sigurisht që Shqipëria kërkon kone saj për të antarësuar në bashkimin e Europian. Nuk mund të temi se vëndi është plotësisht i gacëm për të qenë antari bashkimit e Europian. Kemi sfidat të rëndësishme që kanë të bëjmë e funksionimin e institucioneve, në edhe zgjedhe kanë një tesë shumë i rëndësishëm për ne, në raport edhe me tartën tonë europiane, kemi sfidat të mëdhaja ekonomike edhe sociale, por absolutisht që pavarësish nga kozgjatja e realizimit të këtyre standarteve, nuk mund të ketë një projekt tjetër më të mirë i cili ndimon Shqipërin dhe Shqiptarët të zgjidhin problemet e tyre. We will break briefly for a few ads. Well, as you know, the EU is going through its own internal problems. Uh, the enlargement question figures into this also. Uh, Croatia looks like will become a member within the next couple of months. But will this be the last country from the region to enter, at least for the next, even in the, let's say, the most optimistic scenario, it could take Albania anywhere from 8 to 12 years, maybe 10 years, to enter the Union. During that time, of course, a lot will change within the Union. I mean, is this a carrot that's worth waiting for? Sigurisht që në rase nuk do të ketë ndryshime tjera në bashkimin e Europian, sepse dhe bashkimin e Europian është në një proces evolutiv për shumë arsye të zgjerimit, të restrukturimit pas kësaj krize europiane dhe globale. Sigurisht pra në qofë se nuk do të ketë ndryshimet tjera në B, ne kemi synimin dhe vullnetin edhe si koalicion e leansa për Shqiprinë Europiane që brënda 8 viteve Shqipria të antarësohet në bashkimin e Europianë. So eight years, be patient, is that, but work at the same time to achieve this, I presume. You can't just wait. Pas një, pas i diskutim, po mendoj se progresiv ashtë dushëm, e mban jo vetëm të gjallë të shpres dhe këtë motivim, por e bën edhe plotësisht të realizushme këtë aspiratë në barë komtarë, nësishme është të mos qëndrojmë në vënd, të mos kënaqemi me stanjacione mos këna qemi duke u krasuar me Gjermaninë, se Gjermania është një vënd super i zhvilluar pra rritme të rritjes ekonomike të Shqipërisë e kështu më rëdhë, të ndryshoj modelin e zhvillimit ekonomikë të vëndit, i cili dejta një ka qënë kërësishi bazuar mbi një ekonomikë konsumi të financuar nga të ardhat e emigrantëve, me qëllim që të stimulojmë rritje në prodhimit të në vënd, të eksporteve, që është shumë e rëndësishme, që vëndit të fitoj sa më shumë edhe nga integrimi në bashkimin e Europian dhe të umbas të sa më pak. Këmë pak, just an instant, you mentioned Kosova, of course, and there's been this one hopes a breakthrough agreement between Prime Ministers Taci and Dacic, sponsored and monitored and facilitated by the European Union. What is your view of the agreement? është një marveshje e domozdoshme, e pa evitushme për dy palët. Nuk ka në politik, nuk ka së njëherë marveshje ideale, me mira e mundshme dhe është e domozdoshme që të implementohet dhe të gjithë të kuptojmë që duke realizuar këtë marveshje, të përshindurën gjitha energjitë e artëmja dhe artëmja dhe për Shqiptarë dhe për Serbët është dhe duhet tjetë bashkimi Europian, nuk ka një mundësi të dytë. Unë personalisht jam angazhuar për i kodë gjatë për të përmirësuar mardhënet dhe Shqipëris me Serbina apo dhe të edhe të Shqiptarëve në tërsi me Serbët dhe jam i bindur që nuk ka asë një mundësi tjetër që të ndimojmë njëri tjetërin dhe të ashojmë njëri tjetërin si partner 
të një tartën për bashkë dhe jo si uh, armiqë të, të dikushëm. Unë duke uthtuar në Balkan vazhdimisht gjatë tyre viteve dhe ju besoj se keni uthtuar shumë, uh, duke të në mënyrë të qartë që uh, uh, nuk kemi të bëjmë njërë s'këshin dhe me njërë s'mirë, por kemi të bëjmë uh, politika të mira dhe me politika uh, politika uh, destruktive dhe naturisht që të gjithë shtetarë të Balkanit nuk meritojnë më të uh, kthehen uh, përjetimeve të së kaluarës. Balkanit ka vojtu kaj shumë, ka derdu kaj shumë uh, gjak uh, dhe ka kaj shumë uh, dhimbje ende uh, dhe plagët uh, hapura uh, sa që do të ishte vërtet uh, do mos doshme dhe emergjente që e, të shkëputeshim nga e kaluara si një referencë për të ndërtuar politika sot më mardhëni me njëri tjetërin. To, to break away from the past in a way you've got to acknowledge what happened in the past. And as you know, President Nikolic made, I think, a very positive statement acknowledging uh, Srebrenica as a potential genocide which has been defined that way by the United Nations. Have there been, or do you think there should be, similar steps by the Serbian government in acknowledging what it did in Kosovo under the Milosevic regime? Would that help in reconciliation between the two peoples? Padushim që kjo do të ndimonte, por në fund fundit, edhe kjo marveshje që është arritur në mënyrë jotë drejt për drejt është një pranimi këti realiteti tri që është kryuar në, në Kosovë dhe është një shpres e madhe për një tartme në në pache, në mirë kuptim në bashkëpunim ndërsa qështja e deklarata dhe naturisht që shpesher dhe qështja e kurajos politikanëve të, të caktuar. Mm -hmm. Well, let me, let me ask you, because our time is running a little bit short. Last questions I have are on Albanian-American relations. Uh, and I want to elicit your view on the role of America in Albanian politics. Specifically, I gather you issued a fairly tough statement on the activities of a lobbying group in Washington, Podesta Group. What is the problem with certain lobbying efforts? Uh, I mean, lobbying is a, uh, is a major occupation, let's say, in Washington for various governments, various causes, businesses, and so on. How would you define it, and, and how would you be critical? Where would you be critical of it? Ne nuk kemi kundër kompanive lobuse, aqmë të e përkur ato zbatojnë ligjet e vëndeve respektive dhe një kosishte dhe kur respektojnë një etik të domës doshme. Por, në rastin konkret me qënëse pytja ju e ishte e drejt për drejt, shqetsimi ju në kardu nga disa fakte të publikuara edhe në mediat të shqiptare, që kishtë bënin me uh, disa dizinformacione të grupit në fjal, pra të grupit të Podesta, uh, të cilat uh, ishin përgjëllime uh, më shumë partjake se sa shtetrore, si kurse ishte rasti i komisionit qëndëror të zgjedeve, dhe akon ke e qërasi tjetër, kur uh, deklarata e drejtorit uh, Departamentit të shtetit të bërë këtu në Tiran, zotit Gjenatan Mur, u deformua nga ky grup në një komunikim që kështë të bërë për institucionet ndërkomtare dhe për mediat ndërkomtare. Dhe praktikisht ishte hequr pjesa me rëndësishme apo më kritike për rastin e komisionit të qëndëror të zgjedeve. Natyrisht pas kontestimet të bëra, kjo u riparua me një deklarat të dy duke kërkuar falje për këtë hares. Kush është problemi? Problemi është këtë grup, apo shdo grup tjetër, i cili kontraktojt në i forës të saktuar politike 
në Shqipëri, në funksion të komunikimit në interes të saj, mund të bëjë këtë gjë dhe dhe të ishte vështi që të kritikoje. Por, kur këtë grup ka një kontrat me qeverin shqiptare, e cila paguet nga gjithë taksa pagusit shqiptar, nuk paguet nga partijet demokratike apo nga antartë e saj, dhe kur jep informacionet tila apo keq informon për interesat të i forse politike dhe jo për interesat të shtetit apo të misë këtë gjithë mund të abëja së për interesat të shtetit, pa të shqim që ne nuk mund të mos jemi kritikë, sepse janë fondet e taksa paguzve shqiptarë, të gjithve, të demokratve, të socialistve, të atyre që si janë të interesuar për asin parti. Pra, kjo grup duhet të punoj në interes të imajit të Shqipëris, të arritjeve të Shqipëris, dhe jo të keq informoj për qëllimet të vidrëshqipit të partiz demokratike. Kjo është shqetsimi ju. Se mi një kotë nothing against lobbying efforts as such? Nuk kemi diçka, sepse kjo është një praktikë e njërë, kur zhvillohet si pasë ligjeve të vëndëve të caktuara. And maybe my last question related to this, how do you see the role of the American government as opposed to lobbying groups, because there is a distinction, the role of the American government in Albania? Should it be more active in terms of, let's say, ensuring that progress is made in democratic development, in free and fair elections, or is the balance more or less the way it should be at the moment? Ndaj se shtetë bashkuara kanë qenë dhe janë të vazhdushme, dhe janë në mënyrë të vazhdushme të interesuara, të prekupuara, të shprehura për promovimin e zjetë lira, të demokracis, pavarësis institucioneve në vëndin tonë. Dhe natyrisht që ato ndjenë dhe të rinë të madhe dhe përshkak pakti që Shqipëria është antare në natos përvejt se progresit saj dhe përshkak në bështetjes madhe dhe lidershipit të shtetë bashkuara në këtë aleantë. Mëndoj se zjedhe se të reqeshojët janë i moment të decisiv për Shqipërin, edhe si një dëndë antarë i natos, do të ishte një dëmtimi edhe i mazhjit vëndit tonë, po edhe i aleantës në rrasë se Shqipëria nuk do të hitë të hapat sigur të përpara. Në edhe një angazhim edhe më në rritje dhe më i vëmënd shumë i shtetet të bashkuara i politikës zyrtare për të zgjede, është i mirë pritu dhe unë besoj se kjo angazhim nuk do të mungoj. Ok, on that note, thank you very much, Ira Meta, for joining us on the show. I'm sure we'll have you back in the future at some point and wishing you and everybody else a legal and legitimate election, one that's accepted both by the Albanian public, but also by the international community, which will help Albania on its progress towards the EU, as you've said. Thank you again very much. My second commentary today on an important European topic is the brewing German-Russian conflict. A rising Germany and an assertive Russia in the midst of EU paralysis and US withdrawal foreshadows a coming decade of competition, not in the conquest of territory, but in the expansion of national influence. Russia's relations with the EU have deteriorated following Vladimir Putin's return to the Kremlin. Putin once possessed three prominent friends in the Union, German Chancellor Gerhard Schroeder, Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, and French President Jacques Chirac. His personal relations with the current EU leaders especially with Chancellor Angela Merkel, are poor. There are several drivers of Russo-German friction, most evident in economic behavior and the human rights agenda. And underpinning these is the resurfacing of a historical rivalry for preeminence on the European mainland. The Cyprus banking crisis raised the specter of an economic war between Berlin and Moscow. EU officials are frustrated with the export of Russian corruption and money laundering through European banks. In retaliation, the Kremlin has threatened to introduce new taxes 
on German companies operating in Russia. The German business lobby has been a keen supporter of rapprochement with Moscow. If Russia restricts their operations, bilateral trade and, and investment will suffer alongside political relations. Berlin is also supporting investigations of Gazprom by the EU Commission for stifling competition on European markets. Gazprom's use of energy for political blackmail is no longer tolerated in Berlin, and its monopolistic control of supply and transportation into Europe is increasingly challenged. Berlin is also more outspoken about Russia's deteriorating human rights record. In retaliation, police have targeted German NGOs promoting democracy inside Russia for allegedly endangering the country's sovereignty. German diplomats have warned that hampering the activities of German foundations could inflict lasting damage on bilateral relations. Several factors are raising Germany's stature and self-confidence including a consistent economic performance despite the EU-wide recession, fractures within the Union that raise German authority as a decision maker, and a more assertive national identity that will become more competitive with Russia. The emerging German-Russian strategic competition will not be based on ideologies of ethnic exclusivity or imperial expansion as during World War II, but on contrasting principles of governance, the rule of law, and economic discipline that will impact on the entire European continent. It is time now to involve our studio audience for a discussion about politics and world affairs. What is in the minds of Albanian citizens? Today we have activists from the Youth Movement for Integration. Welcome to the show, thank you for being here. Let me stand up so I can be closer to you. Please, who has the first question? I notice you're holding your microphone. Uh, Ulga Metani, study economic engineering at uh, Polytechnicum University of Tirana. You think about the, uh, the situation of the, uh, the state and the power in Albania. How is it today? Oh, that's a big question. Uh, <laughs> it's a huge question. I think uh, Albania obviously has made a lot of progress in 20 years. But I'm one of those who think that progress should be even faster. That Albania is now at a stage where it could catch up with some of the front runners for European integration. Uh, but decisions have to be made and implemented within Albania in order to qualify, for example, for EU candidacy status, uh, in order to be on the next rung up towards membership. It's a long process, but I think it's incumbent on the Albanian leadership, as well as the Albanian opposition, to make sure that the upcoming elections in June are legal and legitimate, free and fair, and are acceptable both to the international community, but also to the Albanian citizenry. I think that is an important measure of the progress that Albania can make. And I think Albania can do it. I'm, uh, I'm an optimist. I always say my show remain optimistic. I'm an optimist for Albania. It doesn't mean you can just lay back and do nothing. You have to work hard in order to achieve that. Please. Good evening, Ibrahim Mustafa from University of Tirana. My question for you is, do you think Albania is on a collision course with the West as the US ambassador in Tirana stated recently? Thank you. It could be on a collision course. Collision course meaning there won't be a war between Albania and America, but that Albania could come under more criticism, uh, particularly its political elite, uh, particularly this current government, if indeed uh, the elections between now and the elections themselves, things happen that delegitimize that process. America more, I think, than anybody wants to see a legitimate, free, and fair election in Albania. So signaling that things may be wrong, uh, I think, is an important uh, measure for any U.S. official to, to state at this particular time. Because I think it does help to keep politicians more honest, uh, it it, it uh, focuses their attention on the things they need to do, but also it focuses the attention of citizens of what the government needs to do. So there will only be a collision course if bad things happen in Albania. If everything goes smoothly, if the elections, as I said, are legitimate, then I think American-Albanian relations will improve. Please, who's next? Everybody's hands up. 
I am Elsina Cote, studying uh, management at uh, Cultural Herita Heritage in University of Tirana. Uh, I want to ask you about the progress of democracy here in Albania during the last uh, eight years. How do you uh, evaluate uh, it, uh, pro progress of uh, democracy? Well, I already started to answer this question. There has been some progress, but unfortunately there's been a lot of stagnation as well. If after 20-odd years we still have a problem with elections, which isn't the case in most countries in the region or most, most post-communist countries, after four or five general elections and local elections, they've got it right. In other words, they know how to do it. They don't even need a major mission from abroad to monitor the election because it's accepted that the election will be conducted fairly. But if things begin to come up during the election campaign, during the election process, that may disqualify that election, that is in incredibly worrying. That is worrying for the state of democracy in Albania. Hence, international actors are concerned. They want to help Albania to stay on course. So as I said at the beginning, I think this, will be, this could be a boost to democratization in Albania if indeed these elections uh, uh, conducted in the way they should be, in the way they should be according to international standards. Please, I think you had one. Hello, I'm Diana Meziri from the University of Tirana, and I would like to ask uh, about um, how is uh, political rotation uh, uh, in uh, Western um, democracy, democracies, and uh, uh, will Albania benefit from rotation? Depends what you mean by rotation. I mean, rotation happens when the electorate chooses a different government, chooses a different v v uh, uh, victor, victor in the elections. Uh, election, uh, political process can't be automatically rotational because then it won't be democratic. It has to be the choice of the Albanian people. But personally, I do think rotation is good. I think a change of government, particularly after two terms, uh, is good for the country. It brings in fresh ideas, fresh policies, uh, fresh people uh, into the political process. And we see this in the United States. I suppose the best example is that we have a two-term presidency uh, in the United States, which means that Obama is now in his second presidency and we will have a new president in three, three and a half, four years' time. And I think that's good. It rejuvenates the political process. It re-stimulates uh, debate on policy. Uh, and it redirects national consensus in, in, a, in a slightly different way. So I think, yeah, rotation is important, but it can't be automatic, it can't be forced. It must be the choice of the Albanian people. Please. Hello, my name is Albert Prenga, and, and I am a student of Polytechnic University of Tirana. And my question is, uh, how do you judge uh, the climate of uh, pre-electoral uh, in Albania? And, uh, and how does it compare with uh, electoral campaigns in the West? Thank you. From what, I, from what I can see, from what I judge here in Albania, it, you know, with the elections only a few weeks away, uh, clearly the campaign has started even before officially it's supposed to start. Everybody is lining up. Uh, with specific coalition partners, so those election coalitions have already be, been formed. The process itself in that respect, I think, is on target. What, what I always fear is when the rhetoric gets too hot. In other words, if you don't, let's say, attack your rival on policy questions, on specific programs, but on personality, uh, on issues that are irrelevant to the election campaign itself, then it becomes problematic. Then it can overheat. What I do fear in Albania, and I hope this would be the worst case scenario, is if indeed either the opposition or the government uh, judged that it would lose the election and would conduct something during the election campaign that would destabilize the social situation. In other words, instead of an election process, you would have a process of social conflict and turmoil. That is, I think, a danger for Albania that needs to be avoided. That's why also after the elections, it's very important for these elections to be accepted as legitimate. Because then the Albanian public will accept it, internationals will accept it, and we move on to form a government. Please, anybody else? Hello, I am Pait Pega from uh, Polytechnic University of uh, Tirana. Uh, there is a crisis in the uh, Central Elections Commission. Does this undermine uh, public confidence 
in the, elect in the elections, in the electoral process? Thank Simple you. answer, yes, uh, as it does with the international community. Um, in Washington, for example, I, I gave a talk at a, at a panel discussion last week, and this question was the primary question. What does it mean, the fact that the, the Central Election Commission no longer has seven members? How does this undermine the, the fairness of the process itself? It's things like this that need to be sorted out as soon as possible so that the election not only is free and fair and credible, but is seen to be such by the internationals, by the public, and also by Washington. So, yes, I, I think at this point one needs to watch things that may happen that could unsettle that process. And we, Albania needs to stay on track according to the legislation, according to the electoral law. Thank you very much. Uh, unfortunately, we've already come to the end of the show. Uh, as usual, I've greatly enjoyed being with you and with my colleagues here at Albanian Screen. Good night, everyone. Stay healthy, be productive, and remain optimistic. And see you all very soon. Miro Pashin.